ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോക്കുമായിട്ട് ഈ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് അത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ക്ലോക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നാല് തരത്തിലാണ് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ മിറർ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ സൂചികൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയം കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏത് സമയത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോക്കിലെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ സൂചിയാണേലും മിനിറ്റ് സൂചിയാണേലും ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിയാകാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും അല്ലേ അപ്പം മണിക്കൂർ സൂചി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുക അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയുന്നു എന്നറിയാൻ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ആൻസർ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുക മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മണിക്കൂറിൽ തിരിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തിരിയുന്നു എന്നാക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ അതായത് അറുപത് മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിലോ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഒരു മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് ബൈ അറുപത് അല്ലേ മുപ്പത് ബൈ അറുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ അര ഡിഗ്രി ഓക്കെ അര ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മണിക്കൂർ സൂചി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കറങ്ങുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറും ഒരു മിനിറ്റുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കറങ്ങിയാൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് തിരിയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അര ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മണി മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ഒരു മിനിറ്റിൽ അര ഡിഗ്രിയും ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് മിനിറ്റ് സൂചി അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു തവണ ഫുൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മണി മിനിറ്റ് സൂചി ഓക്കെ അപ്പം അറുപത് മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയാ തിരിയുക ആറ് ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് മിനിറ്റ് സൂചിയും പഠിച്ചു മണിക്കൂർ സൂചിയും പഠിച്ചു മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി തിരിയുന്നു മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു മിനിറ്റിൽ അര ഡിഗ്രി തിരിയുന്നു ഇനി മിനിറ്റ് സൂചി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയായി ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രിയും തിരിയുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഏഴ് ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഏഴ് ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കോൺ അളവ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹവറും എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിറ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ എച്ചിന് ഏഴും എമ്മിന് ഇരുപതും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്
ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും കറങ്ങുന്ന എത്രയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഒരു മിനിറ്റിലുള്ളതും പഠിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും കറങ്ങുന്ന എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നോക്കാം ഏഴ് ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടും നമുക്കറിയാം ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ഇത് മൊത്തം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടുകളും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ടൈം സ്ലോട്ടാണെന്ന് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ സമയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മൂന്ന് ടൈം സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണേ അപ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്രയാണ് വരിക തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഏഴ് ഇരുപതാകുമ്പോൾ ഏഴിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് സൂചി മണിക്കൂർ സൂചി ഏഴിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഏഴിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് എന്നാൽ കൃത്യം നടക്കല്ല കാരണം ഏഴ് ഇരുപതാണ് ഏഴരയാണെങ്കിൽ ഏഴിനും എട്ടിനും കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇത് ഏഴ് ഇരുപതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി മണിക്കൂർ സൂചി തിരിയുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ മണിക്കൂർ സൂചി അര ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അര പത്ത് ഡിഗ്രി തിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ഇവിടെ ടെന്നും കിട്ടി ഈ നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത് ആണല്ലോ അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആംഗിള് അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാല് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര നാല് നാൽപ്പത് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എഫ് ഓക്കെ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ വരിക നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നോക്കണ്ട സാധാരണ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടി കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി നെഗറ്റീവ് ഇടണ്ട നെഗറ്റീവ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നൂറാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ നോക്കാം ഇവിടെ നാല് നാൽപ്പതിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വേണ്ടത് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നാല് ടൈം സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് നാല് ടൈം സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് തവണ മുപ്പത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി പക്ഷെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ നാലിലല്ല ഈ സൂചി ഇരിക്കുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചി നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എത്ര മാറിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അര ഡിഗ്രി വെച്ച് ഇരുപത് ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി നീങ്ങി അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയിട്ട് ബാക്കി നൂറാണ് കിട്ടുക അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മുപ്പതാകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം അപ്പം മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇത്രയായിട്ട് അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഒന്നും എടുക്കരുത് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടരയാണ് സമയം രണ്ടര സമയമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ലോട്ടുകളും ഓക്കെ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടിലല്ലിരിക്കുന്ന രണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് കൂടെ കൂട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി മാറി എന്നുള്ളത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്രയും കൂടെ കൂട്ടണം എന്ന് നോക്കുക രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിലാണ് രണ്ടര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ര
മുപ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് വരിക അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് വന്നേ അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക അൻപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്ത് മൈനസ് അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ വേണ്ട നമുക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കിട്ടുന്ന ആൻസർ അമ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം പന്ത്രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സമയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെവൻ ബൈ ടു എം മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചിട്ട് എഴുതേണ്ട ഈ അമ്പത്തി അഞ്ചെന്ന് അങ്ങ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചിട്ട് ഇത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നൂറ്ററുപതി